Amina. Haiwezekani tupige kilomita zote hizo iwe ni bure. Sababu hatujaja kujionyesha chochote. Aa, tumekuja kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya bibi harusi wake wapendwa. Bibi harusi ni mtu muhimu sana. Kama ilimgarimu Mungu mwenyewe aache mbingu na kiti cha enzi na na starehe zote na kuabudiwa kote na malaika lakini akashuka akavaa mwili wa kibinadamu amtafute bibi harusi. Mungu kama amemthamini hivyo mimi ni nani? Nitamthamini bibi harusi popote alipo. Awe makorongoni, awe milimani, awe mabondeni, kokote bibi harusi aliko nitafika kadi bwana atakavoniongoza. Iwa analala chini bibi harusi nitalala pamoja naye chini. Iwe ni kwenye godoro nitalala kwenye godoro. Iwe ni kwenye mti tutalala kwenye mti popote pale. Mungu atujalie sana. Ameni. Kwa hiyo ninamaanisha kabisa kumtumikia bibi harusi popote alipo kadri bwana atakavoniongoza kunipa kibari kufika mali hapo bwana tujalie sana mungu akikupa kipawa hakikufaidii wewe nabii mwenyewe alisema kwamba kipawa si kwa ajili yangu yeye alikuwa naumwa nabii alikuwa naumwa analazwa hospitali lakini pale pale hospitali wanaenda wagonjwa wanaweka mikono wanapona wakati mwingine akikuwa naumwa tumbo ameshikilia tumbo hivi wanaita wagonjwa wanaweka mikono na yeye anaumwa tumbo wakasema kipawa hicho sasa hakinisaidii mimi ni kwaji ya wengine Nafikiri hata mti unaona mti unatoa matunda hauli matunda yake wengine ndio wanafaidi matunda mto unatilika maji haujinyu wenyewe ni wengine wanaokunywa maji kwa hiyo vipawa ni kwa ajili ya wengine haleluya jina bwana barikiwe sana nina kitu cha kufaidia wewe una kitu cha kunifaidia mimi amen kwa hiyo tuko hapa kufaidiana moja kwa mwingine Mungu awabariki sana ayubu 28:13 hadi 16 Petro wa kwanza moja stari wa 18:19 Tuinamishe vichwa vyetu tuombe kibari kwa mwandishi wa Biblia hii Baba yetu Mungu wetu wa mbinguni Mungu mpenzi maisha yetu haya tunayarejeza kwako jioni ya leo tukiomba wewe utayashika maisha yetu na kuyahudumia jinsi watoto wa Mungu walivyo na hamu na kiu na haja sana ya neno la Mungu Baba tuna haja hiyo Bwana ndo maana tumejikusanya tukacha shughuli zetu na kila kitu tukashika njia kuja ibadani ni kuja kukutana na wewe baba kutana na watoto wako kwa sababu wamekuja kwa matarajio wanajua utawatendea jambo fulani la ajabu kupitia huduma ndogo uliyoiweka ndani yangu naamini wewe utaiunga mkono kwa sababu hatujajaribu kujifanya wahudumu na kitu fulani kimesukuma maisha yetu na kuwaisha wengine na kujitoa kwa ajili ya wengine baba tusaidie tusamee mapungufu yetu yote kama wanadamu tunayo mengi wewe pekee ndio mkamilifu njoo bwana kwa kuwa wewe ni mkamilifu unahitaji chombo kilicho kidhaifu kabisa ili mkamilifu utende kazi tunaomba na kujikabidhi kwako tukiamini kwamba hatuwezi jambo lolote bila wewe Baba tusaidie ibada hii na ikabizi kwako yote Bwana neno lako naloenda kusomwa na likabizi kwako nami najikabizi kwako midomo yangu na miguu yangu na mikono yangu vyote na kabizi kwako kwa utukufu na kuheshima jina lako baba wainue walio chini kupitia huduma hii Bwana kupitia somo utakalokuwa nalo baba waimarishe watoto wako wasimame na wasonge mbele Walorudi nyuma jioni aibu na kurudi na kutubu na kuendelea na safari na wasio kujua wakujue jioni ya leo na wakujie wewe na wakuamini na waendelee na safari tusaidie bwana na wanaoendelea na safari waimarishe zaidi na ukiwatia moyo zaidi wasonge mbele zaidi baba tunakualika katika mkutano huu usitupungukie wala usituache kama vile harusi ya kana walivyokualika nasi tunakualika bwana iwe njema mwanzo hata mwisho bwana tuone mkono wako ukitembea katikati yetu wagonjwa wakipona na viwetu wakitembea na maskini wakihubiriwa habari njema utende maajabu yako uliyotenda vizazi vyote kwa watoto wako kwa jina la Yesu Kristo tunakabizi ibada hii mikononi mwako amen na kusanyi kwa liseme amina tuweza kufungua ayubu sasa 28 stari wa 13 hadi 16 ayubu 28 13 hadi 
Nasoma katika jina Bwana wetu Yesu Kristo maandiko yanasema hivi Mwanadamu hajui thamani yake wala haionekani katika nchi ya walio hai virindi vya sema haimo ndani yangu na bahari ya sema haiko kwangu haipatikani kwa dhahabu wala fedha haitapimwa iwe thamani yake haiwezi kupimwa thamani ya hai, eh, haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya ofiri wala kwa shohamu ya thamani nyingi wala kwa yakuti ya samawi jina la Bwana ibarikiwe sana thamani ya mwanadamu hiyo haipimwi kwa fedha haipimwi kwa dhahabu wala kwa chochote twende mbele e, wala kwa kwanza wa petro wala kwa kwanza wa petro sura ya kwanza lafu Zari ule wa 18 na 19 Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlopokea kwa baba zenu bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa yani ya Kristo tuombe tena Mungu Mwenyezi neno lako limesomwa mtu yeyote alienda darasani waweza kusoma hivyo nilivyosoma na ujanja wetu naishia hapo juu ya ufuno wa neno inakuhitaji wewe wewe ulimtuma nabii atuletee funo ya neno atuletee fasili ya neno na roho wako anakuja na kulihuisha mioni mwetu tunalipata kwa ufunuo tusaidie baba jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo tunaomba tubariki amen bwana yesu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake naombeni tuketi wapendwa jina la bwana barikiwe sana amen tutakuwa na somo jioni ya leo thamani ya mwanadamu mteule ndio kichwa cha somo letu thamani ya mwanadamu teule thamani yake jina la bwana barikiwe sana mwampenda bwana Yesu Kristo amen amen oh haleluya na utazingatia hapo au utapaweka alama utaenda kutafakari hata ukirudi nyumbani e, tulipopata somo letu la salamu ya leo kwa kanisa la Morogoro hapa kwa baraka e, hiyo ayubu 28 na 16 na kama tulivyosoma wote nafikiri mmezingatia hapo kwamba mwanadamu hajui thamani yake ye mwenyewe mwanadamu hajui hata mimi sijui kwa sababu yule kisema hivyo e, haisemi uongo maana kama na mimi ni mwanadamu sijui na we kama ni mwanadamu hujui mwanadamu hajui thamani yake Wa, unaona wala hiyo thamani ya mwanadamu haionekani katika nchi ya walio hai e, ziko nchi nyingi kwa maana ya sayari ziko nyingi lakini sayari yenye watu walio hai ni dunia kwa hiyo kwenye nchi ya walio hai bado thamani yake ya mwanadamu haijulikani jina la bwana barikiwe sana amen vilindi vinasema hata kwetu haipo thamani ya mwanadamu hatuna na bahari nayo nasema na mimi kwangu hakuna sijui thamani ya mwanadamu haipatikani kwa dhahabu kwa maana hata dhahabu zote kizikusanya nasema thamani yetu haitoshi kwa mwanadamu wala kwa fedha e, ungekusanya madini ya fedha ya silver uyakusanya yote dunia nzima hakuna thamani huwezi kapimu kafikisha thamani ya mwanadamu jina la bwana barikiwe sana haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya ofiri Ofiri ni eneo la nchi ya warabuni ambako ndiko kunapatikana dhahabu safi kuliko dhahabu zote dunia nzima. Paka Mungu amesifia dhahabu ya ofiri. Anasema hata dhahabu ya ofiri bado haiwezi kutosha thamani ya mwanadamu. Amen. Wala shohamu, shohamu ni mawe mekundu ya, ya madini mekundu. Mawe ya, ya rangi nyekundu yanaitwa shohamu e, tha, e, yenye thamani nyingi wala hayawezi kufikia thamani ya mwanadamu wala yakuti samawi ni safaya kwa wale wasome wanafahamu madini ya safaya 
au mawe ya rangi ya blue bado kiakusanya yote hayatoshi thamani ya mwanadamu nana anayejua thamani ya mwanadamu hiyo ndio nataka tujue leo ili ujue faida ya kuwa na nabii wa kizazi hiki mara kinne ufunuo kumi saba atafunua siri zote siri yote ya Mungu itawekwa wazi kwa hiyo huyu mjumbe wa mwisho ndio ana anajibu la thamani ya mwanadamu jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya mampenda nami kwenye mkutano huu nataka niwe na, na, na njia fulani ya kukuwa na masomo hapa e, nikinukuu kutoka kwenye kufanywa wana wenye mamlaka sehemu ya kwanza aya ya sita na bara sema kufundisha biblia kwa kawaida ni hatari kidogo mwajua ni kama kutembea juu ya barafu nyembamba kama tusemavyo lakini tuna, tunajisikia tu ya kwamba labda e, hapa tulipofikia na e, tupofikia na wakati huu ingefaa kwa namna fulani kulileta e, kanisa kwenye kile tunachowazia kufikia ufahamu mkamilifu kwa umbali huu tuliamini ujumbe mpaka leo Mungu atusaidie tufikie kwenye kitu kinachofaa na jambo hilo ni kufikia kwenye ua, u, 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 ufahamu mkamilifu amen au ujuzi mkamilifu Amen. Tufikie hapo. Mahali petu kuhusu kile tulicho katika Kristo. Tufikie kujua sisi ni nani katika Kristo. Amen. Na wakati mwingine nafikiri kwamba kuhubiri ni jambo zuri sana. Bali naamini wakati mwingine ndugu Brea, ndugu Bila kwamba kufundisha kunapita jambo hilo. Kufundisha kunapita kuhubiri. Kwa namna fulani hasa kwa kanisa. Sasa kwa kawaida kuhubiri humnasa mwenye dhambi. Kuna mleta chini ya hukumu kwa neno. Bali kufundisha humweka mtu mahali pake kile alicho. Nasi kamwe hatuwezi kuwa na imani sawasawa mpaka tujue mahali petu kwamba sisi ni akina nani. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa kuhubiri kuna mnasa mwenye dhambi. Kuna mleta chini ya hukumu anajiona ambavyo hafai ajisalimishe kwa Bwana huko ni kuhubiri sasa umesha mleta mwenye dhamba amesha amesha tubu sasa unamweka kanisani unaendelea kumhubiri tena aa inapaswa sasa umfundishe ajijue yeye ni nani Ma, mahali pake ni mahali pake katika Kristo yeye ni, ni kitu gani mahali pake ni wapi huko ni kufundisha ndiko kunamweka mtu mahali pake kwa hiyo kwa ibada zangu hizi nitakuwa na masomo ya kufundisha kwa namna fulani kama Mungu atanijaria nihubiri kidogo sijui lakini itakuwa ni masomo ya kufundisha. Bwana tujalie sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Nami nataka kuliendea somo hili kwa njia ya kufundisha kujua thamani ya mwanadamu mteule. Si kila mwanadamu lakini mwanadamu mteule kujua thamani yake. Ungeweza kuwazia. Kwa nini Mungu anatumia nguvu nyingi sana kumfuatilia huyu mwanadamu mbovu ambaye ni mlevi mzinzi mwizi haeleweki afu inamgarimu Mungu ashuke mbinguni ajisumbue paka kuchukuliwa mimba kwa mwanamke Mungu achukuliwe mimba afu azaliwe afu shida yote hiyo ya nini na mwanadamu mwenyewe anamsumbua na ni mchafu na hata sio mzuri Mungu aache malaika wazuri mbinguni wasiojua dhambi ni nini maserafi makerubi malaika wakuu wake wamemzunguka Mungu wote anawaacha na vyote vya mbinguni anaacha na utukufu wake wote anawaacha na enzi yake wote anaiacha ashuke china adharilike kiasi kile paka asiitwe Mungu aitwe mwanadamu tena mdogo punde kuliko malaika na awe na joho moja hilo la kulalia joho moja safarini joho hilo hilo moja kuhubiria shida yake ni nini huyu mwanadamu ni wa nini kwa nani anatumia nguvu nyingi na anatumia gharama kubwa kumshurikia ambapo angemfutilia mbali tu aumbe wengine? Shida yake ni nini? Tutajifunza kupitia somo hili. Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Tuone kile mwanadamu alicho. Kwa nini Mungu anamfuatilia? Ana kitu gani? Umuhimu wake kwa Mungu ni nini mpaka Mungu anahangaika hivyo? ukatili wa dhambi na adhabu iliyo 
Garimu kuondoa dhambi maishani mwetu aya mbili na nane Mungu jalia kila mtu hapa aende nyumbani na bali alikuwa ni maombi alikuwa naomba Mungu jalia kila mtu hapa aende nyumbani usiku wa leo akiwa na hii niani mwake akiwazia juu ya ni ni dhabihu ya ajabu jinsi gani iligarimu nini kukomboa ilimgarimu Mungu nini haikumgarimu kitu sorry hai 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 haikutugarimu kitu ilimgarimu Mungu mwanawe ilimgarimu Mungu gharama ya juu sana iligarimu ilimgarimu Kristo maisha jalia watu waondoke na hili usiku wa leo wakaliweke ni mwao jinsi hii gharama Mungu alivyoitumia ilivyo kubwa kumkomboa mwanadamu jina la Bwana barikiwe sana kwenye ujumbe mwingine upendo wa upendo wa kiungu aya 260 eh, sorry aya 36 samani aya 36 lakini lo jinsi lilivyo na thamani na ni ajabu jinsi gani hakuna kinacholingana na kuokoka kuokoka hata hutambui ewe rafiki nina hakika ya kwamba ibilisi hukuficha hilo kadri awezavyo anafanya hivyo kwangu e, shetani kazi yake ni kutuficha tusijue thamani ya kuokoka tusijue e, tusijue e, kuokoka kulivyo kwa thamani shetani anajaribu kutuzuia kutambua kil, kile thamani ya nafsi ilicho shetani anaficha hiyo je mlipata kuwazia tu kile ilicho mlishawahi kuwazia kile thamani ya nafsi ilicho Shetani anazuiaga hiyo. Biblia tumesoma inasema mwanadamu hajui thamani yake. Na haipo kokote. Kwenye vilindi haipo, kwa bahari haipo. Kwenye dhahabu haipo wala kwa madini yoyote ya mawe hakuna. Amen. Sasa nabii anakuja anatuambia thamani ya mwanadamu. Hebu twende kwenye ujumbe wa uigaji wa Ukristo. Uigaji wa Ukristo aya ya moja hadi nne tutaisoma pale. Simda mrefu uliopita nilikuwa nikisimama huko Nashville Tennessee, Tennessee kwenye jumba la makumbusho nami nilikuwa nikitazama mambo mbalimbali napenda sanaa Mungu yuko katika sanaa Mungu yuko katika mziki nami nilikuwa niki, nikitazama sanaa hiyo basi nikaona vijana wawili wamesimama pale nayo na ilikuwa inatoa uchungu uch, uch, e, uchang, uchanganuzi wa thamani ya mwili wa mtu mwenye uzito wa pauni mia moja na hamsini sawa na kilogram sabini unajua una, una thamani gani mwili wa mwanadamu wenye kilo sabini unajua una thamani gani senti themanini na nne dora Dora senti themana ine huu mwili wa mwanadamu ukiwa na kilo kama sabini hivi. Vipi ukiwa na arobaini Vipi ukiwa na salasini Thamani yake ni ngapi? Senti themana nne za kibarekani. Thamani ya mwili wa nje hili kava tulonalo. Nabii alikuta wanafanya uchanganuzi kwenye hayo maabara na kuona wakikusanya madini yote kwenye huu mwili zinki kasham potasham na kadhalika wakisema waki wachukue hayo madini wayauze thamani ya bonge lote hili ni senti 84 wala hajafika hata dola moja okay mm-hmm. ambao sawa na shilingi 1900 hivi yani hiki kwa shilingi kwa Tanzania kwa sababu hiki kibonge chote cha mwili wa kilo sabini madini aliyomo ndani kiachambuka yatoa uyauze utapata shilingi 1800 au 900 dora sawa na dora 84 senti bwana tujalie sana 123 na wakati hawa vijana wawili wakisimama pale wakitazama una una takriban chokaa ya kutosha kunyonyezea kiota cha kuku na vitu vichache kalisi iliyo ndani yake na kadhalika mmoja akamtazama mwenzake akasema joni hatuna thamani kubwa sana sivyo 
Nabaka akasema nilifikiri ningesimama nikaweka mkono wangu juu yake nikasema lakini kijana una nafsi ndani yako ambayo ina thamani ya dunia elfu kumi ambayo Yesu Kristo alikufa ili kuikomboa hakika jina la Bwana barikiwe sana amen ndani huo mwili wa senti 84 dora ndani huo mwili wa shilingi 1900 haleluya ndani kuna kitu cha thamani thamani yake sawa na dunia hizi elfu kumi amen napo ni kulinganisha tu wala sio hesabu kamili sehemu nyingine amesema milioni kumi. sehemu nyingine akasema elfu kumi. kwa hiyo ni kukadia kwa ma, kuonyesha kwamba nafsi ya mwanadamu ni ya thamani kuliko chochote kile dunia hii na vyote vilivyomo uzidishe mara elfu moja, elfu mbili, elfu tatu, paka mara elfu kumi. thamani ya nafsi hii moja jina la bwana barikiwe sana haleluya je unatambua kuwa wewe ni mtu wa thamani mwamini wa ujumbe wa saa hivi ulitambua hivyo kwamba wewe ni mtu wa thamani sana wewe thamani yako haiko kwenye dunia na vitu vilivyomo haipo ulipodondoka chini ulipoanguka dhambini hakuna fedha kutosha duniani kukusanywa kukununua kukomboa hakuna dhahabu za kutosha duniani kukusanya kukomboa Hakupati, haikupatikana thamani yote duniani ya kumkomboa mwanadamu alianguka mteule hata mbingu zikatafuta thamani hazikupata kwa kiti cha enzi kwa malaika kwa mesarafi haikuwepo gharama ya kumkomboa mwanadamu ilikuwa ni uhai wa Mungu mwenyewe kwa hiyo wewe unauzo wa bei gani uhai wa Mungu jina la Bwana barikiwe sana Hajarishi unaonekana wa kawaida hata jirani hakujui thamani yako ni uhai wa Mungu. Hajarishi hata hakuna naye kuthamini hata wewe mwenyewe hujithamini lakini mbingu inakuthamini. Mungu amegarimia maisha yake kukupata wewe. Ulishawahi kuwazia wewe ni wabei kiasi hicho? Unajidharau unajiona wa kawaida kwa kuwa unashindwa shindwa kwa kuwa unakosea kosea unajiona kama hufai mbele za Mungu wewe ni chombo cha thamani kuliko maserafi kuliko mekarubi kuliko kiti cha enzi hivi ulijua thamani yako inazidi jina la kuitwa Mungu najua hiyo itakufanya ita, ita, uwaze sana jina la kuitwa Mungu thamani yake ni ndogo kuliko wewe Aliona si sawa kuitwa Mungu kitu cha kushikamana nacho maana angeshikamana nacho angekukosa akaamua asitwe Mungu ili akupate waona jinsi ulivyo muhimu jina la Bwana barikiwe sana akaona kaendelea kuitwa Mungu mbinguni na wamepotea haina maana akaamua kujitoa umungu akajitoa kiti cha enzi akajitoa enzi na utukufu akashuka chini akupate kwa hiyo wewe bei yako Bei wewe bei yako ya kukomboa thamani yako ni uhai wa Mungu. Hivyo ndivyo ulivyo. Kama wangejaribu kuchukua dhahabu zote duniani, waweke mizani hapa, mizani ile ya balance ile, ile ile mizani ya kupima kulinganisha. Waweke mawe yote ya dhahabu upande mmoja. Yote ya dunia hii mawe ya dhahabu na upande huu wa pili waweke nafsi tu hii moja mizani ingeshuka haleluya waweke rubi zote mawe yote ya, mekundu ya thamani mawe mekundu ya thamani nyingi sana waweke upande mmoja afachukue nafsi ya mdhambi tena kahaba aliyekubuhu au mwiza au mlevu aliyekubuhu lakini nafsi iliyo chaguliwa kabla kukua msingi ya dunia waiweke upande huu mizani itashuka jina la bwana barikiwe sana amen wewe ni wa thamani sana 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 ila shetani hataki ujue hivyo anataka ujidharau ndio maana unaona hiki kimwili cha nje unaweza kikwepesha kisipate madhara unaogopa kunywa maji uliona kuna inzi lakini nafsi yako unairuhusu ibugie kanuni za imani na mafundisha sheti. Naona kimwili chako hiki cha nje cha senti 85 dola au cha 1900 kimwili cha nje unaweza kijali kukilisha chakula kila siku ili kisife. Lakini unadharau nafsi yako ndani unaiacha isile neno la Mungu. Wala usomi Biblia, wala huombi, wala usikizi jumbe 
ambacho ndio chakula cha hiyo nafsi ya thamani. Unajali kimwili cha nje unakosa kujali yule wa thamani ambaye dunia hii haiwezi kutosha thamani yake inagharimu maisha ya Mungu. Eh. Unaacha mtu fulani ashindilie vitu taka taka fulani ndani nafsi yako vya uongo kwamba ni imani ya Mungu vya uongo unakubali visikize hivyo na kukuliko na kuliko mwili wako e, kuliko mwili wako ungepata madhara unaulinda sana sana na kujali sana sana huku unapuuza nafsi yako ikiingia kwenye shida tunapaswa tujue thamani yetu mtu wetu wa ndani ana thamani kubwa sana ndio maana Mungu anamfuatilia bado tu tamjua naenda na maandiko utamjua tu kwa nini Mungu anamfuata? Pamoja na thamani yote, hiyo tham, kwa nini ana thamani hivyo huyo mwanadamu? Kwa nini ana thamani hiyo? Thamani yenyewe ni uhai wa Mungu. Unajua nikichukua pesa, nikapeleka, nikaenda kununua kitu. Manake kwangu mimi, nimeona afadhali ni kuliko kukosa kile kitu, nafu nikose hizi pesa. Manake nakipenda kile kitu kuliko pesa ndio maana amua kutoa pesa nimpe yule mtabaki na pesa mimi nichukue kile kitu kwa hiyo kwangu mimi cha thamani ni hiki ninachochukua sio zile pesa naeleweka kwa hiyo Mungu alimchukua mwanae pekee amtoe ili asitukose kwa hiyo sisi ni wa thamani kuliko hata mwana wa Mungu ulishawahi kuwazia hivyo sasa mwana wa Mungu Mungu kaamua aangamie alafu aniponye mimi na anayemponya mwenyewe ni mbovu kama hivi. Sisi tu wabovu tuwezavyo. Lakini kuna kitu Mungu anafuatilia. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa nani atoe gharama kubwa hii ya mwanae wa pekee na uhai wenyewe ni uhai wa Mungu. Anatoa uwe fidia awapate hawa watu. Hawa watu ni nani mpaka Mungu anashirika nao hivyo? Ndio tutaenda kuona kwa maandiko kwa nuru ya ujumbe wa saa. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sikiliza wapenzi. Sikiliza. Amen. Kwa kazi ya ibilisi ni kukuzuia usijitambue wewe ni nani. Ni kukuzuia kabisa usijelewe na uendelee kujidharau na kujiona wa ovyo. Bwana anatujalie sana. Amen. Amen. Oh, na kama Biblia hii imesema wewe ni wa thamani na nabii wako amesema we ni wa thamani basi wewe ni wa thamani. Amen. Jithamini. Jishuhudie. Ishi maisha kuonyesha wewe ni wa thamani. Usijidharau, usijione wa ovyo, usijione wewe si kitu, wewe ni kitu ndio maana mbingu nakufuatilia. Katika dunia hii wewe ndio mtu wa thamani kuliko mtu yeyote duniani. Na basi sema hata damu yenu inayotembea mwilini ni ya thamani. Hajarishi na magonjwa kiasi gani bado Mungu amekupenda pamoja na uvulivyo navyo. Haleluya. Hajarishi uko hali gani bado wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Waambie watu si kwa maneno bali kwa maisha na mwenendo washuhudie wewe ni wa thamani. Usiwage ovyo ovyo. Waonyeshe wewe ni wa thamani na wewe ni msaada. Mungu alimwambia Branham wafanye watu wa kuamini kwa maneno mengine wafanye wa kuthamini wa kutegemee waone wewe ni msaada wazia uishi maisha ambayo we ufanyike msaada kwa jirani na hivi ndivyo sio nabii tu aliyeagizwa kile Mungu amemfanyia nabii wa kizazi huwa anamfanyia kila mtoto wa kizazi hicho sisi tumeambiwa tuwafanye watu wa tuamini ili watutegemee tuwasaidie kwa kuwa sisi ni kitu cha thamani mbele za Mungu Watoto wa Mungu wana kitu cha kusaidia watu wa dunia. Sasa tunatembeaga kama vile sisi si chochote, si lolote, lakini nataka nikwambie leo wewe ni kitu muhimu. Ndio maana Mungu hajakuacha, amekufuatilia. Hata usumbue vipi anajua anachokitafuta kwako. We una kitu fulani cha Mungu ambacho ndicho Mungu anafuatilia. Na huna njia kukwepa hiyo kwa sababu yeye ndiye anakujua. Hata hujijui, muumba anakufahamu kwamba wewe ni nini, wewe una kitu gani. Ndio maana unaona hata Musa alikuwa anasumbua kasa ni wewe unaenda. Sasa watafute wengine wasemaji wazo sasa ni wewe. Kwa nini basi alikuwa anajua Musa amefanywa kwa kitu gani? 
Kwa ilibidi iwe ni msa hata hata afanyeje. Hata kuna watu wanaweza kuzungumza na kufanya vizuri kuliko Musa lakini Musa alikuwa na kitu special kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli. Hakuna mtu angechukua nafasi ya Musa. Hata wainuke wangapo kina Kora walijaribu kuinuka lakini wote walishindwa. Musa ndio alikuwa nafasi yake. Na wewe leo ni kwambie hivi ulijua dunia hii kwa kizazi hiki ulipotokea leo hapa duniani wewe ni mtu pekee? Hufanana na mtu mwingine? Kama wewe ni bibi harusi halisi wa Mungu na umekuja kwa nuru ya wakati huu inabidi ujitambue kwamba wewe ndiye mtu pekee kuliko mtu mwingine duniani na nafasi yako hakuna wewe kuicheza sauti yako ya kipekee ongea yako ya kipekee shangilia yako ya kipekee namna yako ya kuamini ujumbe namna yako ya kuenenda na kuishi ni ya kipekee hakuna mtu atachukua nafasi yako imba yako ya kipekee namna kumtumikia Mungu ya kipekee hakuna njia uweze kuigiza uko kile Mungu alikufanya wakati wanajenga hekalo Suleimani walichonga mawe sehemu mbalimbali mawe ya ajabu mengine mengine yalikuwa yamekaa hivi kwamba unaweza sana hili yanamwanya ambao umekaa kiajabu lakini kumbe ule mwanya kuna jiwe mahali fulani linaloweza kuenea kwenye huo mwanya jiwe la mahali fulani lilioana na jiwe la mahali fulani walijenga kwa ulenganifu hivi kwamba walikuwa wanaoanisha yale mawe sawa sawa na mapengo ya yale mawe yakaumana barabara vizuri mawe mengine ya ajabu sana mengine ya kuchekesha mengine ya kutisha hata hivyo yalikuwa yanafaa kwenye hekalu la Bwana na leo ndivyo tulivyo hatuwezi kufanana kila mtu yuko namna yake mimi si Joshua Joshua sio hela tano mimi sio baraka baraka sio hela tano kila mtu ana namna ya kuleta ujumbe ana namna ya kufanya jambo ana namna ya kutoa huduma lakini yote ni kujenga katika ufalme wa Mungu jambo fulani litendeke ukichukua gitaa ya nyuzi moja kila kiuzi kina mlio wake kingine kingine kwa 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 kingine 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 unaweza kadhani hakifai kina vyote viko kwa sababu ukivichanganya vinaleta wimbo uliokusudia haviwezi kulia mlio wa aina moja itakuwa haina maana na sisi hatuwezi kuwa sawa itakuwa haina maana Mungu ni Mungu wa mitindo mbalimbali Mungu ni Mungu wa vayarate, ni Mungu wa mitindo mbalimbali, wa mambo mbalimbali. Ameumba hata wanadamu wafupi walefu, wanene, wembamba. Weupe, we weusi. Yote ni kwa ajili ya utukufu wake. Kaomba milima, kaomba mabonde, kaomba kaomba tambalale, kaomba nyika, kaomba mitu misitu na kadhalika. Ni Mungu wa mitindo mitindo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kaomba maselafi, kaomba mekerubi, kaomba malaika wakubwa na wadogo. Haleluya wa kila namna yote hiyo ni Mungu akileta vitu vyote vioane kwa namna fulani viingiliane kwa kufaidiana haviwezi kuwa sawa itakuwa haina maana jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo kila mtu yuko kwa ajili ya mtu mwingine na ametengenezwa maalum kufaa vile atafaa kitu fulani atafaa mahali fulani kwa hiyo ukiwa unamuingiza mwingine unakosea kwa sababu nafasi yako unamwachia nani kwa sababu ujue uko peke yako duniani hakuna mtu mwingine baraka wa jinsi hii duniani imba yake ongea yake namna yake hakuna nani yuko peke yake kwa akitaka kosee aanze kumuingiza hela tano au muingize Joshua atakuwa amekosea kwa sababu yeye ana namna yake mpaka leo sasa kagundua hata alama za vidore gumba vina michoro tofauti kila mtu ana mchoro wake ndivyo ilivyo na kila mtu ana sauti yake na kila mtu ana maisha na namna fulani ya kumtumikia Mungu hiyo ndio thamani yako ulionayo katika kwa, kwa Mungu usipoteze thamani yako alikuleta kwa makusudi Nikwambie sasa ulikuwepo siku zote ila hakuruhusu uje kwa sababu nafasi yako alikuwa amekuwekea kwa ajili ya wakati huu. Alikutengea nafasi yako katika ujumbe wa Branham. Akakuwekea Branham kuwa nabii wako. Ndio maana akakuta akakwambia, "Angalieni, anamwambia watu fulani. Angalieni maana kalichungeni, litazamieni, nitawapelekea Elia nabii. Kuna watu wanaoambiwa waangalie wachung, wachunge lisiwapite nitawapelekea Elia nabii 
Kwa ukiona watu wanamkataa wao hawakutumiwa, hawakupelekewa, tuliopelekewa tunampokea. Haleluya. Kwa sababu tulitengwa, tulitengwa tukawekwa, tukawa kundi la Branham. Tangu mwanzo Mungu tangu kabla kwa msikia dunia Mungu alitupanga zamu yetu akatupa na nabii wetu akatupa na maandiko ya kutimiza kwa tuko hapa ni Bwana asema hivi Oh haleluya Huu ni mpango mkuu wa Mungu tumeingizwa kwenye mpango mkuu wa Mungu hakuna njia uwezayo kutoka Mungu amesha kuingiza huna namna kuna remote upande wa pili katika mwangu wa roho. Mungu anabonyeza remote. Lazima vidude vicheze duniani sawa sawa na anavyobonyeza remote. Muda umefika remote inabonyezwa. Huna budi kutoka madhehebuni, huna budi kutoka ulimwenguni. Uamini ujumbe. Uwe unataka we hutaki, Mungu alikupanga hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani sana. Wazia ilimgarimu Mungu kutoa maisha yake. Akavaa mwili wa kibinadamu. Akajiumbia mwili ambao ni mwana pekee wa Mungu. Mungu akaingia ndani ya ule mwili, akalipa deni kwa gharama kubwa. Kwa hiyo dhambi kuiondoa maisha ni mwetu iligarimu maisha ya Mungu mwenyewe. Kwa njia ya utu wa binadamu Yesu Kristo. Mungu hafi lakini ilibida onje mauti kupitia ule mwili. Mungu hateseki, ilibida vae mwili wa kuteseka. Mungu haumwi njaa, ilibida pate mwili unaoumwa njaa. Haleluya. Mungu hali, ilibida pate mwili wa kulia ili ashiriki kitabu za watoto wake. Ashiriki magonjwa ya watoto wake. Ashiriki misongo ya watoto wake. Ashiriki namna ya hali zote. Ajue kulala njaa ni nini, kulala usingizi ni nini, kuumwa na hali ni nini. Aonje vyote hivyo ili watakapokuwa na muomba au anaelewa wanapitia nini. Oh haleluya. Aliyetajiri kuliko wote akawa maskini kuliko wote. Ili aonje maisha au maskini manake nini. Haleluya. Alipofika miaka 18 15 Yusufu alikufa mapema. Yesu akabaki yatima. Akaonja maisha ya yatima ni nini? Ili mayatima atakapokuwa anamlilia au anaelewa kuwa yatima manake nini? Akaenda kujiunga katoroka kwa Mariamu. Akaenda kujiunga na kundi la yatima wenzake. Martha, Lazaro na Mariamu. Lazaro, Martha na Mariamu ni yatima. Yesu akajiunga na kundi. Hata wanamshuhudia kwamba kuna mtu anahubiri Yordani. Lazaro ndiye aliyemshuhudia. Nimekuta kuna mtu anahubiri kule. Asa tutakwenda kesho. Tukasikia anavyosema. Kumbe ni Mungu. Na anajua anachokifanya. Alikuwa anashiriki tabu za watoto wake. Alikuwa anataka aonje aone wanapitia hali gani. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa nini namshirikia mwanadamu hivyo? Nitakuonyesha. Bado sijafika. Hey, bado sijafika. Utaona? ili uone thamani yako ukitoka kwenye baada hii na mkutano utakapoendea utakuwa umeshajua thamani yako thamani yako kwa nini anakugarimia thamani yako tumejua ni uhai wa Mungu lakini kwa nini kwa nini una bei hivyo kwa nini bei yako ni uhai wa Mungu wewe ni nani mpaka uwe na bei hiyo oh Mungu atusaidie sana mnampenda nirudi kwanza hapa kabla sijafika huko Nabii aliambiwa awafanye watu wa muamini Branham. Muhudumu yeyote anapaswa awafanye watu wa muamini. Ni maisha jisikani tunapaswa kuwa nayo ili wenzako wa kuamini. Wakikuamini wafaidi kile kipawa Mungu ameweka kwako. Kwa sababu kama huaminiki hata ukiwa na kipawa hakitawasaidia maana hawakuamini. Kwa Mungu akijua amempa nabii kipawa cha ajabu. Kipawa kikuu kipawa chenyewe ni yeye. Wengine tuweza kupewa vipawa mbalimbali, lakini kipawa kwa Brana milikuwa ni yeye mwenye ndio tofauti yake na sisi huduma zingine. Brana mkipawa chenyewe ni Mungu. Ni Mungu ongeza na vipawa vyake. Yeye ndio tofauti yake. Ndio maana watu wanashindwa kumwelewa Brana. Hapa hapa ni mwanadamu, afu hapa hapa ni Yesu. Unaona alivyokuwa anasema wewe ni fulani huko hivi we ni mwalimu na kuona kwa imaandishi sijui vyovyote vilivyokuambia sijajua nimesahau hivi unajua hicho kinachokuambia ni nani 
Unajua mimi ni mwanadamu na wewe ni mwanadamu. Na kicho kinachokuambia wewe ni unajua ni kitu gani? Hapo hapo huku ni mtu, huku ni Yesu. Huyu nabii ni wa ajabu sana. Hivi kwamba maisha yake yaliunganishwa na utu wa Yesu. Kiasi kwamba wengi wa mpaka wakamuliza swali, wewe ni masihi? Wazia mpaka wanakuuliza hilo swali wameona nini? Wewe ni masihi? Hebu tuambie. Mbona mambo yanayotendeka tunashindwa kuelewa? Maana wahudumu wamekuja hapa Marekani wengi tu. Lakini kwa huduma yako sio. Tony Osborne anamshuhudia Branham. Asa nilipojazwa roho mtakatifu nilibadilisha maisha yangu yalibadilika. Lakini siku moja nikao mhudumu Pentecost anayepiga makerere kutoa pepo. Lakini siku moja nikakutana na mwanadamu nyenyekevu. Nilipokutana naye huyo mwanadamu William Branham nilimuona Yesu katika mwili wa kibinadamu. Asa maisha yangu yalibadilika. Tony Osborne Asa nikahudhuria mkutano wake mmoja akiombea mtoto mmoja mdogo. Akasema sisi wa Pentecost tukiomba tunapiga kelele kumtisha Pep atoke. Na tulikuwa tunajitahidi mpaka anatoka lakini kwa makelele mengi. Asa yule mtu mwenye umbo nyenyekevu mdogo akisimama majukwani hakuwa na makuu. Aliongea kwa utaratibu, kwa upole, hakuwa na chachalika, chachalika na kupiga makelele mengi. Asa na kadi nguvu ilivyomshukia alikuwa anazidi kwa mpole asa kusanyiko mwaweza kuinamisha vichwa vyenu nimwombee mtoto mtoto huyu ana imani kubwa asa wakata na muombea akasema tu pepo mwache mtoto huyu asa kusanyiko msinue vichwa bado pepo hajatoka asa baada ya muda asema inueni vichwa pepo ametoka asa eh eh tunaweza bana shuhudia basi ah ivo mbona sisi hiyo hatu yaiona hiyo tulionaga kwa Yesu Alikuwa ga Yesu hapigi makirele. Alikuwa akikuta mtu ana shida tu hata na kifafa na anazuka kidogo tu hivi. Sasa mtoke. Amemaliza. Nasikia pa. Amesha. Yesu alikuwa hangaiki kutoa pepo. Leo wanaombea wiki nzima kutoa pepo. Wanahamia na nyumbani kwa mgonjwa mara mbane kwenye koo mara masikioni wabonyeze. I see. Hiyo ni kuonyesha kufeli kukubwa sana. Yesu alikuwa hapigi makelele na kuchachalika na akaona huduma ya Bwana miko vile vile. Asema akasainua vichwa, tukainua vichwa, pepa amemwacha mtoto na mtoto amepona. Sasa nikasema hii, aah, hii abidi tujirekebishe kuamini. Kuna kitu fulani Mungu anaendelea nacho hapa hatujakijua ni nini, lakini kumbe ni Mungu yuko kazini nyuma ya mtumishi wake. Bwana tujalie sana. Amen. Nataka muone jambo fulani wapenzi. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Wafanye watu wa kuamini wewe Bwana. Kumwamini Yesu walikuwa wanamwamini Yesu, wanamwamini Mungu, wanamwamini Roho lakini ujumbe agizo la leo. Muamini Bwana. Ukimwamini Bwana unamwamini Yesu. Ukimwamini Bwana unamwamini Mungu. Ukimwamini Bwana unamwamini Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu huyo leo amejifunua kwa njia ya mtu mwanadamu Bwana. Ukimwamini yeye unamwamini Mungu. Hebu niwaambie, wangapi wana line za voda ko, za voda wainue mikono? Za voda? Mliona line za voda? Za Harotel? Okay. Za Tigo? Okay. Wote tuna line za mitandao. Lakini kama wote tungesema hebu nitumie tu mtandao mmoja. Wote labda tuna line za voda. Mlishawahi kumuona bwana voda ko? Nana anafahamu. Bwana Voda kwa miliki wa Voda. Nana namjua. Laini yako ilikuwaje ukapata kuunganishwa? Uliunganishwa na bwana Voda kwa huyo. Ulimuona, unamjua? Nafikiri ulimwamini tu mtu mmoja tu yuko kuweka kibanda hata kamtoshi. Yuko tu hapo anazunguka tu hata yeye mwenyewe akamtoshi. Yuko tu hapo mtu fulani tu wa kawaida anakufanya anaku usajiri hapo anakuunganisha na dunia nzima vipo ungemdharau huyo na kusema mimi namtaka bwana voda kum laini yako ungesajiri leo ndo shida ilivyo anamtaka mungu mwenyewe hata wazee mwambia Musa tu namtaka yeye mwenyewe asa wanataka hawajarizika hawaja na wakala wangu ngoja niende aone kama wanaweza kastahimili alivoenda walistahimili wasa acha Acha wewe hapana tumesha a a tunakuomba endelee kuleta mawakala wako tutawapokea 
Ah ah letaga mawakala ndio tunaowapokea hao. Wewe hapana kumbe hatuwezi kustahimili. Sasa leo hii watu u, wanamtaka Mungu live. Sasa brana mnani si mwanadamu tu. Na makosa mengi, si nini? Wanaongea wanavyoongea. Wasijue Mungu alivyo na utaratibu. Mungu kila kizazi amekaa nyuma ya mjumbe. Na huyu ni mjumbe huyu sio wawili mjumbe mmoja kwa sababu Mungu ni mmoja. Anaona wakija watu wawili watakuwa na maoni mawili kwa maana wanadamu hutazama tofauti. Ninavyotazama maandiko hata tukiwa na baraka na Joshua, tuweke makanisa yetu yote hapa Morogoro. Mtazamo ndugu Joshua atakavyoona na baraka na mimi tutakuwa tofauti japo tuna jambo la jumla lakini mitazamo midogo midogo tutatofautiana tu. Hata ufanyeje? Hata Petro na Paulo wali tofautia na hiyo huwa haikosi na basi anika ubinadamu na mazingira uliko kulia huwa kanasababisha uwe na mtindo fulani tofauti na mwingine ndio maana Mungu anamletaga nabii huyu moja kuwe na fasiri moja kuwe na oni moja kuwe na ushauri moja toka hapo ndio huduma za wengine Mungu anapeleka kutoka kwa huyo mjumbe ndio huduma zingine zinapokea kutoka hapo nao waliofundishwa kwa uaminifu kusema sawa sawa na mjumbe jina la Bwana barikiwe sana kwa hiyo watu wanamkataa mjumbe wanamtaka Mungu moja kwa moja na Mungu hajaye kufanya hivyo siku zote ametumia mawakala wake. Bwana tujalie sana. Na manabii ni mawakala wa Bwana. Mungu wabariki sana. Amen. Hebu nije kwenye lengo langu hapa. Thamani ya mwanadamu. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Bado bado kuna kitu kinanifanya bado nisimame mahali fulani. Wafanye watu wa kuamini. Amen. Unajua muhudumu ni mtu ambaye anapaswa tambue thamani yake. Muhudumu au mchungaji ni mtu wa thamani sana. Na kipawa kicho kikuu sana na cheo kikubwa sana duniani ni kuwa muhudumu. Ndio cheo namba moja kuliko rais, kuliko waziri kuliko mtu yeyote kuliko diwani kuliko mbunge kuliko yote cheo kicho kikubwa sana duniani ambacho mbele za Mungu ni kikubwa sio kile wanadamu wanasema kikubwa a nasemea kuhusu ufalme kile Mungu anasema kikubwa ni kipawa cha kuwa mhudumu na kunukulia kwa nabii ndugu mmoja aje nifasili hapa i perceive that thou art a prophet natambua ya kuwa ya kwamba wewe ni nabii ndugu njo aweza kunikaribana ndugu aweze ku eh, Joshua hudumu naomba uje ndugu yangu aya tisa now to bring up this faith in Christ sasa kuleta hii imani katika Kristo there is ministers there is ministers ah uh, kuna wahudumu that is the most important thing of the day na hilo ni jambo la muhimu sana kwa siku ya leo is a good god sent preacher ni is a good god sent preacher ni muhudumu aliyeitwa ametwa na Mungu eh ni muhudumu mzuri aliyeitwa na Mungu i admire them na na wapenda na wapenda hao na wapenda hao wahudumu walioitwa na Mungu wahudumu wazuri walioitwa na Mungu and their gift is far beyond anything na karama yao ni mbali kuzidi chochote kile. Mm, kipawa chao ni mbali kuzidi chochote kile. Eh, could, eh, beyond anything could be done in anything else. Kuliko kitu, kitu chochote ambacho kinaweza kufanywa ndani ya kitu chochote kile. Is a preacher. Ni mhubiri. A man who knows how to rightly, rightly divide the word of God. Uh, mtu anejua namna sahihi ya kuli, kulitumia neno kulitumia neno la Mungu eh, kulitumia kwa halali neno la Mungu amen it is the most wonderful gift in the world ni kipawa kizuri sana duniani amen the most kipawa kizuri kuliko vyote Aha. duniani amen is to be a minister ni kuwa muhudumu ndo kipawa kizuri cha ajabu sana kuliko vyote duniani ni kuwa mhudumu ame basi ndugu basi nitakuita tena nikipata nyingine ishara ya kweli iliyopuuzwa 
ishara ya kweli yopuzwa ya 23 mbona tunataka kuwa na hakika kabisa ya kwamba haya haya kabla hatujayasema hayana budi kuwa ni ya kweli kwa sababu tumesimama hapa tukishikilia wadhifa wa juu kabisa yani cheo cha juu kabisa wadhifa wa juu kabisa ulioshikiliwa ulio, ulio duniani muhudumu muhudumu ndio wadhifa ulio wa juu sana uweze kushikiliwa amen muhudumu na, ku, na, na, na kuwa mkweli kuliko wote muhudumu anapaswa awe mkweli kuliko wote wa haki muhudumu anapaswa awe wa haki kuliko wote sahihi muhudumu anapaswa awe sahihi kuliko wote hatuna budi kuwa hivyo amen hatuna budi kumtegemea Mungu kufanya jambo hilo sasa shida hapa unaweza kuzuia kazi ya Bwana ni mtu ulie muhudumu alafu uishi kwa usahihi kuliko wote wewe si muhaki kuliko wote bado wewe si sahihi kuliko wote bado hiyo jambo linakuwa ni jiwe kubwa la kujikwa kwa sababu unapaswa utambue unamwakilisha Kristo kwenye kundi hilo kuwa muhudumu ni kumwakilisha Kristo na kama unamwakilisha Kristo unapaswa uwe wa thamani uthamani wako ni maisha utakao uishi mbele za watu ukimwakilisha Kristo na watu watakutegemea na watu watakuamini na watu watakuthamini kwa sababu mtu kuchukua maisha yake na kuja kupiga ngoti sana niweke mkono hapana buda wanakuamini mtu kuja kwako na kuambia siri za maisha yake na ndoa inavyosumbua hapana budi lazima unaaminika ni maisha gani tunapaswa kuyaishi basi kama Yesu mwenyewe aliye Mungu aliwaambia wanafunzi ninajitakasa kwa ajili yenu tunapaswa kuishi namna gani Yesu mwenyewe ilibidi ajitakase kwa ajili ya wanafunzi kwa lugha nyingine na baada sema alilazimika kuishi namna fulani ya maisha ili apate kuaminika zaidi kuliko vile walivyomchukulia nabii aliishi maisha ya kiasi cha kwamba hadi yeye mwenyewe alikuwa hajielewi unaweza kaishije maisha hayo aliishi maisha mpaka anamuuliza mke wake niko sawa mama niko sawa niko sawa ye mwenye hata hajere alishi maisha kiasi cha kwamba manyigu yakamfahamu Branham alishi maisha ambayo wanyama kama ngombe wakamfahamu Branham na anaongea nao anakatiza singenge mara ngombe mkari huyu hapa samani uone hiyo akili ambayo si ya kawaida akili ya kimungu anaongea na maombile samani nimepita kwenye himaya yako nina haraka naenda kumwambia mtoto wa mwanadamu mgonjwa naomba urudi ulipokuwa ngombe akarudi na maisha na paswa yaishiwe. Na paswa tuishi maisha masafi. Tuwezapo kusimama pepo zinaanza kulia kabla hatujanena neno lolote. Hayo ndio maisha tunapaswa tuishi nayo kwa sababu sisi ni wathamani. Ukijua we ni wathamani unafikiri utakuwa ovyo ovyo. Mambo kama ya uzinzi ni ya ovyo na tena ni tabia ya wanyama. Haikuwa hata njia yetu ya kujileta duniani. Ilikuwa ni mfumo ambao Mungu alikuwa amewekea wanyama wajilete duniani afu shetani akapitia mnyama akatuangusha kwenye hiyo leo tukishamjua Mungu na tukajijua sisi ni nani hatuanguki kwenye vitu hivyo vya ovyo leo ndugu una kesi za uzinzi mwamini wa ujumbe dada una kesi za uzinzi mwamini ni kutojithamini ni kutojitambua kwa sababu hivyo vitu ni duni sana ni duni ni ovyo kabisa hivyo vitu hatupaswi ndio maana biblia inasema uzinzi usitajwe kwetu Uzinzi usitajwe kwetu. Utajwe huko kwa Pentecostal Moravia na wapi huko utajwe huko sio huku. Huku tujitambue sisi ni nani. Sisi ni nani? Takuonyesha. Bado sijaisema bado. Bado bado tu niko tu ujue we ni wa thamani. Lakini sijakwambia sasa wewe ni kitu gani sasa mpaka ujue ni wa thamani. Mungu atujalie sana. Hata wanadamu wakati wa utawala wa Daudi walimjua Daudi ni wathamani kuliko wao. Naweza kuwasomea hayo maandiko. Raia wa Daudi wakaelewa Daudi ni wathamani kuliko watu kumi Daudi na Daudi hakika alikuwa ni mtu wa thamani, thamani sana. Alijishusha alipofanya ile jambo. Ukifanya dhambi unajishusha thamani yako. Na unajilazarilisha. 
na unajiweka mahali papaya Mungu atusaidie sana ukitaka kuisoma ni Samueli wa pili 18:3 Samueli wa pili 18:3 lakini watu wakasema wakamwambia Daudi wewe usitoke nje kwa maana tukikimbia hawata tuona sisi kuwa kitu maana kwa amejificha mahali fulani wakasema sisi tukitoka hakuna shida ila wewe usitoke yaani ukitoka he watakufuatilia sisi hamna kitu sisi hata tukitoka hawajali wewe ni wa thamani twende mbele watatuona watatu si kitu aha au tukifa nusu yetu hawatatuona kuwa kitu lakini wewe yani Daudi uwa thamani kuliko watu elfu kumi katika sisi kwa hiyo sasa ni afadhali ukae tayari kutusaidia toka mjini We tulia tu utakuwa tusaidia si tukitoka sio wewe utoke sababu wewe ni wa thamani ukitoka wewe au wewe ukafa tumeisha sasa nikwambie hivi unajua bibi harusi akitoka hii dunia inaisha tukitoka tukanyakuliwa he he ndugu yangu hii dunia inasambaratishwa aliyeshikilia dunia ni mteule si kwa kitoka hii dunia itapigwa na itayeyushwa na itakuwa na shida na adha na njaa na kame na kila kitu kitakachotokea hapa si cha kawaida madam bibi harusi yuko hapa dunia iko salama na watu wanaendelea kupeta maisha na kufanya wanachofanya na kujenga na kufanya nini ngoja watoke wate ule kama tu rutu kuwepo sodoma ilikuwa ni kinga ya sodoma maana Mungu asema hatutafanya chochote mpaka utoke na kwa na zubaa zuba, ni salama ya watu madam ana zubaa pale sasa toka baada na zubaa kumbe ni salama ya watu walipomtoa tu nini kitendeka nyuma na leo bibi harusi ndiye anayezuia mapigo yote na kila kitu siku mteule akitoka sikiliza ibrahima anasema wakiwepo 50 anasema sitafanya wakiwepo 45 kumbe nchi yaweza kubaki salama na watu 45 wenye haki hata wakiwepo 50 nchi hiyo itakuwa salama wakiwepo 40 itakuwa salama wakiwepo 30 itakuwa salama wakiwepo 20 salama kumi salama tano salama hata watano salama hata watano hakupatikana <laughs> kwa hiyo dunia iko hivi na amani na, na hali iko hivi ni kwa sababu kuna watu wenye haki ndio hao wa thamani wapo duniani siku wakitoka Mungu athamini chochote kwa sababu wa thamani wameshatoka. Bwana tujalie sana. Maadamu yupo mtoto wa Mungu mteule ambaye Mungu aligarimia uhai wake. Mungu hawezi kupaharibu mahali hapo ni mpaka amemtoa. China na Bwana barikiwe sana. Amen. Twende mbele kidogo. Amen muda wangu nafikiri unaenda. Amen. Utanikumbusha baraka tutanishtua. Sije nikaharibu muda alafu watu wakarudi ni muda sio rafiki anataka tumalize kwa wakati Mungu awabariki kwa hiyo mkte ule mhuduma anapaswa ishi maisha mazuri ya kuwafanya watu waamini Mkristo mwaminio wa jumbe huu unapaswa ishi maisha ya watu wa kuamini kwamba wewe ni wewe ni mwaminio wewe ni mwana wa Mungu wewe ni bintu wa Mungu jina la Bwana barikiwe sana Amen mnampenda Bwana Yesu Kristo Amen kwa hiyo usijali hali ulionayo ya kimaisha e, kipato au huna kipato wewe ni wa thamani sio mlona kusumbua jioni au asubuhi wewe bado ni wa thamani havihusiani sio naumwa au hali yako ikoje haihusiani wewe ni wa thamani wa thamani kwa sababu nafsi iliyoko ndani yako ni nafsi iliyochaguliwa na Mungu ni nafsi ya Mungu bwana tujalie sana sikiliza jambo fulani uungu wa Yesu Kristo aya themanini kwa hiyo ni kweli wanaume kwa wanawake wakati umewadia kwetu kujua wewe ni nani ibilisi anajaribu kukuficha kukuambia ya kwamba wewe ni maskini kitu kidogo kilicho dhalilishwa sivyo ulivyo ninyi ni wana na binti za Mungu sio mtakuwa ninyi tayari ni wana na binti za Mungu uungu hauko mbinguni Uungu uko ndani yako ndani yenu haleluya najua mnafikiri nina kichaa lakini acha nikwambie jambo fulani ndugu unapotambua kwamba Mwenyezi Mungu anaishi ndani yako uzima usiopatikana mauti uzima wangu natoa zoe uzima wa Mungu uko ndani ya mwanadamu amina
Muda umefika tujitambue sisi na kina nani. Sasa ndio naja sasa ujitambue we ni nani. Kwa nini Mungu anakugarimia hivyo? Kwa nini Mungu anasumbuka na wewe? Hata ni msumbufu wakati mwingine amekuokoa bado unasumbua. Lakini unaona anakufuatilia. Anakufuatilia hata unatereza kama kambare bado anakufuatilia. Una kitu gani? Kuna kitu ambacho yeye anakiona ndani yako cha thamani na atakufikisha kwenye koo na lazima ulie sauti inayotakiwa ilie. Atakanyaga lazima rangi zako zote zionekane. Wakati mwingine Mungu anahangaika kumpata mtu kumweka chini ya hima yake. Ni kazi moja ngumu Mungu huwa inamgarimu kumpata mtu amweke chini ya mamlaka yake mwenyewe. Maana mwanadamu amekuwa kimkimbia Mungu. Akitaka mkamate mwanadamu anateleza na Mungu lazima hakikisha amemkamata. Na lazima atakukamata. Ukimchezea chezea atafika mahali anakukaba vizuri. Na ukileta shida we ni mteule anakurudisha nyumbani. Lakini lazima uingie kwenye lai na nayo taka. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwenye ujumbe wa who is the, who is this Melchizedek? Ndugu Joshua tena ncho. Who is this Melchizedek? Aya 44. God loves fellowship. Uh, ushirika. God loves fellowship. Oh, Mungu anapenda ushirika. Amen. Amen. That is what he made the man at the first time for. Hilo ndilo aliyomfanyia binadamu mwanzoni. Ni kwa ajili ya ushirika. Amen. Was it for fellowship? Ilikuwa ni kwa ajili ya ushirika. God dwelt alone with cherubims. God dwelt alone with cherubims. Mungu aliishi peke yake na mekarubi. Mhm. Oho. Mungu e, ukae ukae nitakuwa nakuita. Ukae karibu ndugu. Na, naomba tu hii jambo nieleze muone. Mungu anapenda ushirika. Sasa wakati fulani huo nyuma huko kabla hata ya mwanzo umileleni alikuwa peke yake. Na kitu kikiwa peke yake hakiwezi kufanya ushirika. Maana ushirika ni kuzungumziana, ni kubadilishana mawazo. Amen. Sasa aliishi peke yake ndiye aliyejaza nafasi yote na wakati wote yote ndio kuwepo hakuna molekuli hakuna atomu hakuna vumbi hakuna hewa hakuna chochote hiyo ndio kuwepo ilikuwa ni yeye ndani yake mlikuwa na sifa au mawazo wazo la kuwa baba wazo la kuwa Mungu wazo la kuwa uzima na ufuo na kadhalika sifa zote zilikuwa ndani yake na alitaka hizo sifa zijidhihirishe amen atambulikane vipi kama angekaa tu hivyo peke yake basi ingekuwa na maana wewe uwe dokta unajua kutibu magonjwa na kadhalika na kusio mgonjwa ina maana wewe mwalimu na maarifa na elimu ya hali ya juu uwezayo kutoa maarifa kumpa mwingine afa hakuna mjinga wakumpa hayo maarifa walimu wako una maana sasa Mungu alitaka ajulikane yeye ni nani haleluya kwa ilibidi afanye kitu ambacho kimsifu ajitambulishe kwacho kufunua sifa zake ajitambulishe yeye ni nani amen na kitu cha kwanza Mungu alichoumba ni malaika alipomaliza malaika nabii anasema malaika sio spishi ya Mungu sio aina ya Mungu sio sio jamii ya Mungu nafikiri ndio Kiswahili kizuri sio jamii ya Mungu ndio maana sasa kwamba Mungu alikuwa peke yake akiwa na mekarubi yuko peke yake ndio hiyo sentence ninaposema Mungu anapenda ushirika lakini alikuwa peke yake akiwa na mekarubi yani wewe uko peke yako na ngombe na kuku na mbuzi na mbwa na farasi mwanadamu uko peke yako hauwezi kufanya ushirika na mbwa hata kimoja jo pijo 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 atakutia nataka azungumzi mbuzi taona nakuja kuku atakuja lakini hawaikuzungumzi Mungu alikuwa na malaika lakini Mungu si jamii ya malaika Mungu ni mtu na alikuwa peke yake hana wa kufanya naye ushirika alishaumba himaya mbili za wafalme mbingu na nchi lakini yeye ni Mungu wa mbinguni duniani hakuna mtu kuna wanyama tu na vitu gani na wadudu na kadhalika na mimea lakini anatawala vyote ana, ana vyumba viwili na alikuwa anahitaji mwezaki wa kupiga naye story amen sasa unipate kwenye ujumbe wa the masaya the masaya ndio ndugu aya 16 when god made man in genesis 
Mungu alivyomfanya binadamu mwanzo it shows inaonyesha kwamba if you were putting that scripture down kama unaliandika hilo andiko Genesis 1:26 mwanzo 1:26 it shows that inaonyesha kwamba God made man to be a god to begin with Mungu alimuumba binadamu kuwa Mungu kwa kuanzia Amen Man was made to be God, a God. Binadamu aliumbwa awe Mungu, a God. Mungu mdogo. Now, sasa, he is made he is made in the image and likeness of God. Yeye ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu. That makes his dish. Ah, hili inamaanisha kwamba dish. Inamfanya kuwa dish. When God made him God gave him some of his spirit. Mungu alimpa kiasi cha roho yake. Part of his life. Sehemu ya uhai wake. And uh, he is in the likeness and the image of God. Na yeye yupo katika mfanano na sura ya Mungu. Unmunipate sasa. Huyu mtu ambaye Mungu alimfanya ambaye ni Mungu kwa kuanzia haleluya ila ni Mungu mdogo kutoka kwa Mungu mkubwa <coughs> Mungu alichofanya achukua sehemu ya roho yake sehemu ya uhai wake akamfanya huyu mtu kwa huyu mtu ni Mungu maana ni roho ya Mungu ni uzima wa Mungu anasema alikuwa na mikono kama Mungu alikuwa na macho kama Mungu alikuwa na miguu kama Mungu. Kila kitu kila kauzi kwenye mwili wake kila kamshipa sawa na Mungu. Kila kitu alikuwa ni Mungu. Na kwa kuwa wafalme hawezi kutawala wawili pamoja, ikabidi amgawie sehemu. Akasema sasa Adamu, mimi niliumba ngome mbili za wafalme. Nitabaki juu. We utashuka chini. Kule chini huyu Mungu mdogo nitaka kusomea unakuwa Mungu mkubwa huko chini. Utakuwa Mungu mkubwa duniani. Kukitokea Mungu mwingine itakuwa mdogo wako, lakini wewe ndio Mungu mkubwa duniani na mimi ni Mungu mkubwa mbinguni. Na hao watu wakaanza kutembeleana na ndio maana mwanadamu baba mtu au mfalme hugawia watoto wake sehemu ya urithi wao ndio maana unaona Mungu hakugawia malaika sehemu yoyote ya maumbile yake. Hakugawia kerubi yeyote wala serafi yote, alimgawia Adam. Kwa maana ndio jamii ya Mungu. Adam ni jamii ya Mungu. Ni Mungu kama Mungu alivyo. Ni mwanae na ana sifa kama Mungu kwa kuwa ni uhai wa Mungu na kila kitu cha Mungu. Na Bwana sema hakuna uhai wa Mungu mdogo na mkubwa. Hakuna uhai wa Mungu ulio mdogo na wote ni tabia ile ile. Anasa uhai mdogo tu wa Mungu ukiwa ndani yako utaumba dunia kama unahitaji. Inaweza kaumba dunia kama ilivyoumba tangu mwanzo. Ndio maana anasema utaumba dunia, utajifufua, unaweza kujiponya magonjwa. Wewe mwenye nitaka kusomea baadaye Mungu akijalia au kwa mkuta tukavoendelea. Mungu alikupa sehemu ya uhai wake ijiu na jiumba yenyewe na inaweza katenda mambo yenyewe uhai wa Mungu unafanya hivyo ndio maana Adam alipokuja hapa uhai wake ndani yake ni wa Mungu sasa wewe ni mti mvinje wewe ni mpera wewe ni kiflani mpaka leo vinaitwa hivyo kwa sababu ni sehemu ya Mungu ile ile ikiita majina yake akiendeleza umbaji alikuwa nayo lakini alimpa Adam na Adam akampa himaya kutawala dunia akampa sehemu ya ufame ya kutawala na utawala wake ulienea bahari hadi bahari ufua bahari hadi ufua bahari toka kona hii kwenda kona ile Adam alitawala sehemu yote ni mfalme wa dunia jina la Bwana barike sana amen mtuko pamoja nitakuonyesha kwa nini Mungu anamfuatilia huyu mtu Twende ndugu 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 Joshua twende. Now now twende. Amen. When God made him. God give him some of his spirit. Part of his life. And he is in the likeness and the image of God. Therefore. Like here in the man in his natural condition 
Binadamu katika hali yake katika asili yake ya kawaida the way we are now vile tulivyo sasa you can see what he, he uh, you can see that he is much more than an animal unaweza kaona kwamba yeye ni zaidi ya mnyama as they try to say we are kama wanavyojaribu kusema tupo hivyo because man kwa sababu binadamu in his foreign estate katika hali yake ya kuanguka yet being a foreign son of god hata hivyo akiwa mwana wa Mungu alianguka he still can better himself anaweza kujiboresha yeye mwenyewe he is an intelligence he has an intelligence yeye yeah, ana akili ana ufahamu au akili he 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 builds he builds himself a better house ana jengea mwenyewe nyumba bora living conditions mazingira ya kuishi he makes himself better travel ana, conditions anajifanyia mazingira mazuri ya kusafiri he can speed himself through the air anaweza kujiongezea kasi kwenye kwenye hewa eh angani angani now at 9900 miles an hour in a jet plane sasa anaweza kaenda maili hizo 99 kwa maili katika saa katika ndege hiyo inaenda kasi oh rocket ama rocket mwanadamu pamoja na kuanguka ana asili ya Mungu bado anafanya vitu hivyo angalia leo simu unafanya hivi ameweka dunia kinganja ganjani kuonyesha akili mm. ufahamu alonao vita anavyovifanya hadi unawaza alibunije hivi ni asili ya Mungu vita anavyofanya inaonyesha asili ya Mungu akawaza pamoja na anguko hili sasa nilikuwa nasafiri kwa njia ya wazo na waza tu niko Dar es Salaam na waza tu niko Sumbawanga leo shetani anafanya hivyo kwa kutumia nyungo anatumia waganga wa kienyeji wanapanda nyungo kwenda hivi na hivi sasa huo ni usafiri bado duni kuliko ule Adam alikuwa nao kabla ya anguko sasa mwanadamu alikuwa nao mzuri wa kuwaza tu amefika shetani huwa anaigiza wanyungo na kadhalika sasa leo mwanadamu kwa akili za elimu za kawaida kuonyesha ana asili ya Mungu akatengeneza kitu kiruke hewani na kina nguvu ya kwenda mbele au kuganda kinaitwa helicopter au aeroplane au ndege au roketi kutoka dunia kwenda mwezini kutoka nchi kwenda nchi hiyo yote ni kuonyesha binadamu alivyo asili ya Mungu anaweza kaboresha mazingira kuishi anaweza kaboresha usafiri wake angalia hata gari alivyotengeneza ni namna fulani anataka afanye kitu fulani lakini alishapoteza ile nguvu ya kiungu ya umbaji anajibu kutengeneza katika hali ya akili ya anguko lakini bado ina, inasimulia ana asili fulani ya kiungu bwana tujalie sana pamoja na kuanguka kwetu huku hebu nikwambie jambo fulani tunaombiana mazingira waweza kutoka hapo kaja Sumbawanga hutaki kujifunza lugha ya kifipa na hutaki mazingira yao tu kwa ujumla lakini ukakaa muda wa kutosha baada ya muda umeadapt mazingira unaongea kama wao unaenda kama wao na ilivyo kuumbi mbia hata hujui ni kwa sababu umekaa katika mazingira yao ukatoka hapo kaenda Moshi Arusha utashangaa unaongea rafuzi yao unasema mbona unaongea Kiswahili cha Arusha mbona unaongea Kiswahili cha ni, ni kwa sababu mazingira yanaweza kabadisha ni kuonyesha mwanadamu katika katika hali yake ya anguko baada anaweza kaumba mazingira na yakaleta matokeo bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo naomba tu turudi hapa uone kitu fulani tunavomalizia okay fundamental foundation for faith misingi ya imani eh yeah. sijui tuna ita hivyo eh kaao kanuni ya misingi ya imani eh yeah. yani misingi ya msingi ya imani now god when he made man in the beginning sasa mungu alivyomfanya binadamu pale mwanzoni he made him superior to anything on earth alimfanya yeye bora kuliko chochote yeah. duniani yani mkuu kuliko chochote duniani amen he gave him the uh, jurisdiction of everything on earth alimpa yeye mamlaka juu ya kila kitu duniani to control everything kutawala kila kitu to control the animal life kutawala uhai wa wanyama he controlled the four life alitawala maisha ya ndege wa ndege the the fishes of the sea uh, samaki wa baharini he controlled the wines Ali, alitawala pepo hmm. yani upepo huu na uvuma huu Adam alitawala hebu wazia hiyo He controlled the plant life Alitawala uhai wa mimea He controlled everything Alitawala kila kitu Man was made as a secondary god on earth 
He was given the power to control all things. All elements of the earth. That was Adam. Adam. Na soma haya opens ya kuumbie wivu wa kimungu. Kwamba kumbe ndivyo nilivyo. Angalia hali tulionayo na tuna tu, na kule tunakotakiwa kuwa au vile tunavyopaswa tuwe na hali tulionayo mwanadamu alikuwa naweza katawala upepo na pepo njo kaa hapa uwe gela kutembelea akapanda juu ya upepo akaenda na kotaka upepo tulia upepo simama bahari simama nipite bahari nakuwa kama jiwa anatembea juu mwanadamu alikuwa hivi angalia leo mwanadamu angeita chochote ndege njoni hapa haya tunaanza kuimba alikuwa anaweza kufanya anavyotaka alikuwa haogopi chochote haofu chochote hazeeki hajikwai haumi alikuwa kwenye upendano kwenye upatanifu mkamilifu na uungu mkamilifu leo anakimbia mende leo akiwa na panya anakimbia leo anaogopa kila kitu anaogopa hata wachao hata uweze hata siyo yetu gani hata vitu kwa ah ah silali mama peke yangu silali huyu naogopa nini ni anguko lakini mwanadamu aliishi mahali ambapo hakuna hofu yoyote, hakuna shida yoyote, alikuwa ni Mungu, Mungu kamili. Jina Bwana barikwe sana. Amen. So Mungu nusu, Mungu kamili kama Mungu alivyo. Ila tu kulikuwa na mtawala mkubwa na mtawala mdogo. Ila akiwa duniani yeye ndio mtawala mkubwa wa vitu vyote. Na Mungu akitaka kuja kumtembelea, alikuwa anakuja kila jioni. Jina la Bwana barikwe sana. Amen. Haikutosha tu ibada za mbinguni Mungu kulizika na masarafu na makerubi ilikuwa kila jioni lazima ashuke afanye ushirika na Adamu. Mwanangu hujambo unaendeleaje? Wakapiga story na baba. A Mungu akata naondoka akagundua Adam anapata adha niliyokuwa naipata kabla sijaumba chochote. Adam ni mpweke si sawa abaki peke yake. Anapata faraja tu nikija. Nikishaondoka na baki na wanyama na kwale na ndege na vitu gani nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye maana Mungu alishaonja adha ya kuwa mpweke anafahamu upeke manake nini ndio maana anasema si vema mtu huyu awe peke ya si vema ndipo akamfanyia msaidizi wa kufanana naye kwa hiyo Mungu alikuwa akija ndio anawaita Adamu na hawa wanafanya ushirika akiondoka Adamu na baki na mkewe wanafanya ushirika tuliumbwa kwaja kufanya ushirika na baba na Mungu anapenda ushirika. Na ili uone ushirika wa Mungu ni muhimu sana yeye anapenda. Anguko lipotokea baada liweka ushirika angalau wa muda kupitia damu ya mwana kondoo. Angalau ana kutana hata kwenye lango la Eden ajitulizie aji, aji, aji upweke. Kwa muda japo hawamuoni kama alivyokuwa anaonana kuna kiambaza cha dhambi. Dhambi dhambi zikuwa zinafunikwa tu haziondolewi kulikuwa na kibaza hicho kimekinga kati ya Adam na Mungu lakini amewatakasa wanaweza akasikia sauti ya Mungu na uwepo wa Mungu na Mungu ndani ya nguzo ya moto lakini physically Adam tu wake na Mungu kuonani ilikuwa ni shida baada ya anguko tumeendelea kupotea polepole mpaka tukaenda umbali kiasi cha kwamba mirija na mikondo ya Mwenyezi na Mungu ikaziba kabisa ikaziba mpaka leo akikwambia we ni Mungu ni kama wanakufuru Leo nikisema ninyi ni Mungu kamili, naona kama nakufuru vile. Kama tunataka tukosee Mungu. <laughs> ni kwa sababu ya kupotea sana, paka mikondo imeziba. Nilikuwa naweza kufanya tu. Ukuta toka nipite. Ukuta unatoka hapa napita, natokea huko, wala hitaji mlango. Lakini leo kwa sababu ya dhambi nazuiliwa na viambaza. Nazuiliwa na wakati sijui hata dakika tano kinachokuja sijui hata dakika kumi kinachokuja hata hapa tuko hapa hatujui kama wengine watarudi nyumbani salama ila tutaombeana kwa sababu tunazuiliwa na kitu fulani tukiingia kwenye hali yetu unajua mambo yote kabla hayajawa unafahamu kila kitu unaweza kupita kwenye mlango hapo bila mlango kufunguka ukapita popote na Yesu alipofufuka ni kwambia aliingia kwenye hicho kiwango maana alikuwa ameshinda kaburi na kuzimu na mauti na kila hali akaingia kwenye kiwango ambacho Adam alikuwa nacho Yesu hakuhitaji mfungulie mlango aingie alikuwa anatokea tu amani iwe nanyi 
dakika chache tu ametokea mjini Morogoro amani iwe nanyi mnakutana baada ya masaa matano sasa na sasa tutokea mbona na sasa tutokea mkitazama tunaona mmepishana ka sekunde kadogo sana alitokaje hapa kwenda kule na hapa na hapa ni kwenye wewe ulimwengu hau hauna umbali wowote wa muda moja siku hizi tutaingia kwenye hicho kiwango moja siku hizi tutaingia kwenye ndio inaitwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu mtatenda mambo hamjawahi kuyaona hata anatendika kwa Biblia mtayatenda asa na kazi kubwa kuliko hizi mtazifanya itatendeka imetendeka kwa Branham itatendeka na kwetu wakati yeye akija Yesu hapa duniani alikuta maumbile ya kale aliyoyaumba kule mwanzo yeye aliyafanyia muujiza yao ya maumbile akayazidisha kama ni mikate alizidisha lakini ngano iliyokuwa ameiumba kule imetengenezwa mkate yakazidisha tu mikate Emaji akabadilisha kuwa divai alikuwa ni maji aliyoyaumba kule nyuma ya aliyafanya tu kuwa divai jina bwana barikiwe sana samaki aliyoyaumba kula aliwazidisha tu akasema nafanya hivi lakini ninyi mtafanya kazi kubwa kuliko hizi apokuja kizazi hiki kwa brana makanza na brana kuonyesha watu wa kizazi hiki watakuwa namna hii akasema nena bila chochote cha kuongeza wala kuwepo nena hapo asa kuwe kindi kinda kaumbo pale dakika hiyo hiyo na baba sema haikuwa mazinga ombwe haikuwa ono asa ni mnyama nilimpiga akatoa damu nikachinja watoto wakala nyumbani na bin divai meesha anafanya meza ya bwana kulikuwa na vikombe sita hapa mezani never namletea kikombe baada ya kikombe kuwapa watu kwenye foleni mara alipofika mtu fulani ambaye atakao apokee divai meesha na baba sema kaleta saa imekwisha asema tuombe imetendeka kizazi hiki nabii akainamisha kichwa akaomba divai kaanza kuumbika tangu kuchini kipanda kikombe cha kwanza kikombe cha pili kikombe cha tatu kikombe cha nne paka kikombe cha tano cha sita ikawa tayari ibada ya meza bwana ikaendelea kwa divai iliyoumbwa hey, mungu wa ujumbe huu tunaalia tuletea mambo kwa nini tunafundishwa na mambo haya yapo kabla hatujaingia kwa mkondo lazima tufundishwe tuwe na imani ya kuyashikilia oh jina la bwana barikiwe sana na itatendeka moja ya siku hizi naja e, tuache hiyo niende nukie jingine waweza kukaa tu ndugu nitakuita tena karibu namaliza usizitegemee akili zako mwenyewe aya 17 mnisikie kwa hiyo mnaona kama Mungu alijua alikujua tangu zamani basi unakuwa sehemu ya Mungu. Na njia pekee, naomba mnishike hii. Na njia pekee unayoweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu ili kubidi kuwa sehemu ya Mungu na Mungu hajakamilika bila wewe. Hana budi kuwa hivyo. Njia pekee ya wewe kuwa mwana wa Mungu au binti wa Mungu ulipaswa kwa kuanzia uwe ulikuwa ndani ya Mungu la sivyo huna uzima milele. Nataka nikuonyeshe na kwenye mkutano nitawaonyesha kipawa kikuu duniani kwa mteule hata sio roho mtakatifu ni uzima wa Mungu ulioko ndani yako kwa kuanzia. Ile mbegu iliyochaguliwa kwa kuanzia. Hizo ni baadhi ya siri zilizofichwa vizazi vyote kwamba wateule wa Mungu hawabadiliki kwamba walikuwa wa shetani wanabadilika wanakuwa wa Mungu ni wa Mungu kwa kuanzia Mungu abadishi nguruwe awe kondoo habadishi gugu liwe ngano kila mbegu itazaa kwa jinsi ili usikie maneno ya Yesu akamwambia wale Wayahudi hamnisikii kwa sababu ninyi si wa Mungu kwa kuanzia walio wa Mungu wananisikia na wananisikia wananifuata. Kwa huna budi kuwa wa Mungu kwanza. Yabidi wa Mungu kwanza kwa kuanzia ndipo una uwezo wa kusikia neno la saa yako. Kama si wa Mungu hata akuhubirie kuanzia asubuhi hadi jioni, huipokei. Kinachopokea ujumbe wa saa yake ni cha asili yake. Yabidi uwe na asili hiyo ndio una uwezo wa kusikia hicho kinachosema. Mwana wa Mungu ni kama hadithi ya tai wangu aliyeangulia chini ya kuku daima alikuwa tai. 
lakini alipumbazwa na mazingira aliyozaliwa nayo kwa maana aliyokotwa akiwa yai aliibwa akiwa yai hakuwa na ufahamu tuliibwa tukiwa wazo tukiwa bado hatuja hata tukutamka hatujatamkwa tukiwa wazo katika Mungu tu, amen kwa hiyo njia ya kuja sisi tu, ikahamishwa kutoka kuja kwa neno tukaja kwa kujuana kimwili kwa hiyo kwa kuanzia tu mazingira tunayokuja yamepotea Nimepotea kwa kuanzia lakini kuna kitu fani ndani yangu akijarizika na mazingira. Sijui hata sababu ni nini. Na mta sasa kwa nini uliziki na mimi sasa sijui. Sasa niliibwa tu nikiwa yai. Kanga ameibwa na maanisha tai. Tai ameibwa akiwa yai. Kwa kuanzia nakuta eti baba ni jogo. Ana kiporoporo hiki cha baba askofu. Hata hajui sababu ni nini. Naye ana mama huyu anayemtengenezea kanuni za imani na na, na mafundisho masheti. Haelewi na hiyo milio. Lakini atafanyaje? Ana mdomo umepinda hivi kumbe ni wanyama. Ye wanamdanganya kuokota nafaka. Hajui ni nini hii. Afu ni mrefu miguu na mbawa zimekazika kumbe ni za kuruka angani. Hajai kuruka hata siku moja. Yuko miongoni mwa wanaoruka kwa oga keke ke, 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 ke. kwenye ukuta tu anaogopa keke ke, ke. naona gakuka anavogopa. Kumbe huyu ndege yuko huru kuruka angani mbingu za mbingu. Ndio siku moja mama tai akajua kulikuwa na hali imepotea. Akatandaza mbawa zake ya kulia na kushoto. Agano la kale na agano jipya. Akaanza kuruka milimani mabondeni, nyakati hadi nyakati, nyakati hadi nyakati, paka akafika wakati wa jioni. Jina la Bwana barikiwe sana. Kafika eneo ambapo kuna nyumba, kuna mji. Kwenye huo mji kuna nyumba, kwenye hiyo nyumba kuna kibanda, kwenye hiyo kibanda kuna kuku mwenye kifaranga. Haleluya akatandaza mbawa zake hapo juu akalia ku ku malakine malakine huyu kifaranga akasikia sauti sauti yake tamu kuliko sauti zote asema mama mama wengine wamekimbia wamejificha ndio maana wanaogopa huu ujumbe wanasema freemason hao ni freemason ni kuku wanajificha lakini wanasema hiyo ni yenyewe hiyo ni yenyewe amina hiyo ni yenyewe kwa sababu tangu mwanzo wewe ni tai ulipotezwa na kaida za milio ya kuku lakini sasa Mungu amekuja kukuitia sauti yako na asili yako lazima kitu faki itike ndani yako Inanikumbusha wakati moja yule mkulima aliyekuwa amechukua yai la bata akaweka chini ya kuku wake akatamia vifaranga miezi ya sita hiyo vikanguliwa Ndio kwa maana ya kuanza kifaranga na kuja ya duniani anakuta baba paroko jogo Mama jimbo kuu yuko hapo anaendesha vifaranga vyake Hajui na hiyo milio Wakifika saa 8 mchana wanaingia kwenye vumbi wanajigaragaza kwenye vumbi kanuni za imani na mafundisho ya mashiti na kadhalika yule bata alikuwa anashangaa na hiyo vurugu ni kitu gani hizo vurugu na kwaya za majukwaa na hizo za ulimwengu na kadhalika na michezo yote hiyo alikuwa anashangaa kuku wenzake alikuwa anaongea chap chapu yeye pole pole chuchu 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 yeye chuchu kama msubavu hivi kuna kitu kimeenda kwa akashangaa kwa mikono ana utando Anaona zake miguu mikono miguu yao iko vizuri. Ya miguu yake ina utando. Akona mwili wake mrefu kama mashua. Hajui sababu. Wenzake ubulao la mviringo. Alishanga hii nini? Mdomo wake wa baba. Akila nafaka tu anatafuta maji wapi? Asipo yapata anapaliwa. Wenzake wanadonoa kavukavu. Hawahitaji maji. Hakuelewa na hiyo milio. Hakuelewa na hiyo kula kula huko. Alikuwa anashangaa kuna kitu kinakiwa hajui ni nini. Ndipo eneo hilo miezi ya tisa kulikuwa kunakuwa na mvua ya vuri inapiga inajaza madimbu yote. Na huo, huo wakati wa, wa vuri mvua ikapiga miezi ya tisa ikajaza sehemu nyingi za madimbu. Wakati wa mama kuku amejibanza na vifaranga vyake kwenye kwenye kibanda mvua inyeshe kwanza imalize. Ikakata mnamo magharibi. Jua la magharibi likamemetesha. Na umande ukaza kutetemeka kwa mionzi ya ujua la magharibi na mionzi kapiga kwenye uwanda wa dimu la maji ndio mama kuku anatoka na vifaranga au kote wadudu waliotokana na maji wakati anazunguka hivi na maskini kibata kidogo kiko nyuma kuliko wote kinakuja pole pole vienzake viko chapu chapu chenyewe pole pole kwa mara ya kwanza tangu kizaliwa mwezi wa sita hakijawahi kuona wingi wa maji haleluya 
Wakati mama kuka kizunguka kwenye kona ya nyumba, kifaranga kilipozunguka, kikakuta kuna shimo la tofari limejaa maji kama bahari, huyu kifaranga bata alianza kuogelea kabla hajaingia. Haleluya. Wakaona amekuwa amechangamka. Yule aliyekuwa mzubavu akaona sio mzubavu. Ameona asili yake. Akaanza kurukaruka, akajezesha kichwa, akajezesha kichwa, akajikunguta hivi. Alafu akatimua mbio tirururururu kwenye maji. Alivyoingia akazama. Tunaposa tuzame ndani ya uchumbe. Zama kabisa. Akazama. Alafu akaja kaibuka. Akaanza kuambia njoni 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 na wanamshangaa kama yeye alivyokuwa na washangao kato na furukuta kwenye vumbi na wao wanamshangaa wanatushangaa nini kimetupata na uchumbe wa mara kine wanashangaa hizo amina wanashangaa hizo shangilia wanashangaa tumeona asili yetu sisi ni wa uchumbe tangu mwanzo sisi ni wa kitu hiki hatuigizi hatujifanyi hii ni asili yetu kuna kitu ndani yetu kinachochewa ukisikia ujumbe wa Branham hubaki mtu huyo huyo kuna kitu kinachochewa hata kama haijafasiliwa akiongea tu Kiingereza sio lugha ya Kiingereza ni lugha ya kimbinguni kuna kitu kinasema amina kuna kitu kinasema hiyo ni kweli oh haleluya kuna mahusiano ya sauti ya mara kine na watoto wa mara kine. Kuna mahusiano ikinena tunaipata. Hatuna maelezo mazuri ya kueleza lakini mioyo inapata. Inasema hiyo ni kweli. Haleluya. Mnanipata? Hakuna njia moja tu ya kuwa mwana na binti wa Mungu. Ulipaswa uwe sehemu ya Mungu kwa kuanzia ukiwa sehemu ya Mungu kwa kuanzia ukiwa sehemu ya Mungu kwa kuanzia ukizaliwa duniani haijaishi huu mdhambi kiasi gani ndio maana alikuja kalipa deni kuwalipia watoto wake watakaokuwa wamekwama kwenye dhambi hajaishi mezama kiasi gani umepotea umbali gani havihusiani alitoa damu ya kutosha hivi kwamba hakuna nguvu ya dunia itakugandamiza yote lazima it- itaigachie utoke sasa unipate hiyo mbegu ndani yako ina jambo moja tu inahitaji maji ya mwagiliwe kisha jua la magharibi liangaze lazima iote lazima ichoboze wakati Mungu anaomba dunia aliumba kwa siri hata hakuna neji aliumba lini ukisoma mwanzo moja ndugu inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na inch full stop Lini hapo mwanzo. Watu wengi huwa wanasema unajua Mungu aliumba dunia kwa siku sita au kwa miaka 6000. Nabii amekataa. Asa hakuna naye jua aliumba dunia kwa muda gani. Ila anapoipanga kwa mpangilio ndio anatumia miaka 6000. Anapoipanga aipate Eden mpya. Aipate Eden sio na mchafuko. Ndio aliipanga kwa muda wa miaka 6000 au siku sita za Mungu kwetu miaka 6000 lakini kuumba hakuna neji aliumba lini alipoomba dunia aliumba na mbegu chini kwa siri ndipo kafunika na maji ndipo kafunika na giza kwa ukisoma nasema roho wa bwana alitembea juu ya vilindi vya maji dunia ilikuwa na giza totoro mwezi na jua na nyota vilipotea mahali pao vilikuwa vina waya waya havijui viingilie wapi viende wapi hata dunia ilipoteza obiti yake ilikuwa na waya waya haijui iko wapi iko kwenye dumbu 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 maji tu hawajui vyote viko kwenye mchafuko mkubwa babeli tokeni kwake enyi watu wangu ndipo Mungu kitu cha kwanza alichonena akasema iwe nuru maana ni giza kwanza nuru itokee kikitokea kila kitu kitaonekana kiko wapi na leo nuru ya kwanza tunayojua ni neno la Mungu lionenwa na leo wakati wa jioni kitu cha kwanza kwenye furugu hii ya madhehebu Mungu ameleta nuru ujumbe wa saa nuru ya jioni na nuru kazi yake ni nini kukuangazia ili ujue kila kitu kiko wapi ndipo baada ya nuru kuangazia unaweza kuona dhehebu hili lilianzia wapi 
mwanzilishi wake ni nani unaweza kaona na wajumbe waliokuja nyakati hizo kwa sababu nuru imekuja imeangaza na akasema mwanga mkuu unao nga. ni mwanga mkuu kwa sababu kuna mianga midogo kukiwa na giza ndugu Joshua wa watu wanawasha kibatari wanawasha mshuma vyote hivyo ni vya kununua wanabonyeza umeme unawaka vyote ni vya kulipia huduma ya Mungu waga ni bure vingine yote waga ni kulipia ukiwasha kibatari umenunua mafuta ya taa kiwasha taa kikarabai umewasha mafuta umenunua mafuta kiwasha mshuma umenunua kiwasha umeme umelipia bili ya umeme na kadhalika vyote hivyo huwa vinafaa kwa muda madam mwanga madam nuru kubwa haija haijaja hivi huwa vinaonekana kama msaada kwa muda ngoja juu alitokee ngoja juu alichomoza asubuhi kuna popambazuka juu linatoa mionzi chua inafika saa moja saa mbili saa tatu saa nne vikoroboi vinaanza kufifia na vinaonekana mwenge usio na maana <laughs> vivi miyenge hivyo vya, vya mishuma vinakuwa havina maana hata hiyo taa yako haina maana ya umeme kwa sababu mwanga mkuu umeshangaza mwanga mkuu unafanya mianga mingine ya kujibunia ififie yote nuru hii ilipokuja ujumbe wa saa imani zote tumianga tote tumefifia na hata kama hujataka kama hatutaki kuzima tupulize puliza kwa sababu mwanga mkuu umekuja wewe puliza yote tu maana haina haina si kwani inasaidia nini kama jua limeangaza hiki kinuru cha cha, cha nani cha mshuma cha nini si ruthrani katoriki moraviani petokoste nini mwanga mkuu umekuja na mwanga ukisha kuja haleluya unasaidia uangalie vitu sawa sawa leo biblia sio msitu tena biblia ni ufunuo wa Yesu Kristo heme akanena akasema iwe nuru ikawa nuru kajitenga na giza ndio kitu cha kwanza cha pili asa maji na maji ya jitenge ulimwengu na ulimwengu jitenge ndio maana kumetokea kuhama makanisa tunajitenga yeye inajitenga na unajitenga vikajitenga ngine kashuka chini maji asa maji yaliyo chini yajikusanye ni ulimwengu jikusanye pakavu paonekane kanisa lionekane kundi la watu wa aminio lionekane kwa ulimwengu unajitenga unatoka maji yanatoka paka baki nchi kavu nasi watu naimba nyimbo kuiteza roho ni bila kujua wakati mwingine nchi kavu itakuwa ni yenye ni yenye baraka ni yenye ni yenye baraka nchi kavu itaku ni yenye asa maji ya jitenge leo chini na pakavu paonekane alikuwa na kusudi gani anataka aoteshe mbegu alishazipanda tayari wakati roho Mungu akielea juu ya maji mbegu zilikuwa chini tayari. Wakaansema nuri iwe mbegu ziko chini tayari. Waza maji na maji yajitenga mbegu ziko chini tayari. Kwa alichonena ni kusema tu, inchi inchi naitoe. Viliku, vilikuwepo. Inchi naitoe. Inchi ikatoa mimea kwa jinsi yake. Na leo anapopata nchi kavu mbona ni kanisa? Ndipo analeta neno la upako juu ya kanisa. Ndio mbegu zizo ndani ya ardhi, zizo ndani zinatokea kwa kuzaliwa mara ya pili. Zinatokea kwa kujazwa roho mtakatifu. Mbegu zimo tayari. Kwa kinachotakiwa ni juu aliangaze mbegu ziote. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. 